Dus Dag welkom ja. bij die Vita Dei Voortskool. Vandaag wil ik een beetje gesels oor die uh, getuies van Jezus Christus. Nou, hier is een paar gedagtes wat ik misschien net vinnig wil noem, wat soort van bijdra tot vandaagse thema. En uh, dinge wat in mijn hart loop, nou voor een paar weken nou al, maar ons sal voor en toe een uh, speciale video daar aan toe wij. Ik denk ik wil een baie speciale gesprek met jou hee, oor die gezag van die gelovigen, die gezag van die gelovigen, wat een baie groot onderwerp vir baie mense is, en baie mense word daarin geskool, dat die gelovigen het gezag in Christus Jezus, en dat jij moet weet wat daar die gezag is, en in daar die gezag staan. Nou, daar is een hele klomp probleme wat saam met hierdie lering kom, wat mense totaal en al verstrengel in hulle self, en, gloed het of nie, is dalk nie nou so, so sigbaar of merkbaar nie, maar mense sy aandag en focus van Jezus af wegvat, en dit op hulle plaas, wat dan nou kon sy soveel gesag het. Nou ja, my oma had gesê, elke ketter het sy letter, dit was sommer haar manier om te sê, elke ou wat iets sê, haal die bybel aan, en in hierdie onderwerp uh, is daar natuurlijk ongelooflik klomp versies, wat mense sal sê, ja maar wat van hierdie ene, en wat van daai versie, en hoe van die, en hoe so, wat ek dink, een mens bykie na moet gaan kyk, om te onderskui, wat is, wat is die waarheid, rondom die onderwerp, en wat is een mens gemaakte versinsel, en neem jou van Jezus af weg, en ek dink dit, dit is by uitstek die moeite waard, nou ons gaan in die bybelskool, en ek kyk uit daarvoor in die woordskool, op maandag, gaan ons uh, kyk na wat is die, uh, wat het die skryver bedoel in spreke, toe hy sê dood en lewes en die mag van die tong, omdat mense, wanneer hulle praat oor die gesag van Christus en die gelovige sy gesag, haal hulle dan ook, ernste in hierdie uitpak van hulle verstaan daarvan, haal hulle dit dan ook spreek 18 aan om te sê, jy is, aan jou is gegeen die mag om met jou woorde te skep en dinge in die leven te roep, het sy dit nou negatief of, of positief is. So ons wil een bykie daarna ook kyk, so kyk uit daarvoor, een of ander tyd sal jy die opskrifie sien uh, van een videokie wat geplaas word, wat hierdie thema gaan aanraak. Um, nou, daar is hordes en hordes sylke leringe, daar is klomp leringe in die wereld vandag. En dit, dit voel vir my, en miskien is my gevoel verkeerd, want, dit kan ook nou verskrywek subjektief wees, is nou maar hoe ek nou dit sien. En, maar het voel vir my die, die leringe en die misleidings wat daar is, word net al hoe meer en meer en meer en meer. Dit is asof dit, dit, dit daar was nog nooit soveel verdwaalde leringe. Uh, in die wereld, soos wat ons vandag het nie, is, is my belevenis. Nou denk ek, maar dis precies wat Jezus gesê het sal gebeur in die laaste dag. Nou, de verdwaalde leringe, misleidings en valse leringe, valse profete en valse Christus, is nie net nie, het was daar van die eerste kerk af. Want ons is van die eerste kerk tot nou in die laaste dag. So dis nie een nieuwe ding nie, um, maar het, het voel net soos wat mense meer word en, en maniere van communikeer meer word, jy weet, in ons uh, postmoderne era met YouTube en internet en soan en soan en soan, um, asof hierdie leringe net vermenigvuldig teen rasse skrede. So, dit raak net al hoe meer belangriker om te verstaan wat die evangelie van God is en wat die boodskap van die woord is, want almal wat iets het om te sê rondom uh, die dinge wat hulle sê, haal dit uit die bybel uit aan, of tenminste maak aanspraak daarop, dat hulle uit een versie, waarop hulle dit kan anker in die bybel, is daar een manier om te kan onderskui, wie is recht en verkeerd, belangriker nog, is daar een recht en verkeerd, nou, die antwoord op dit is onmondwonde, natuurlijk is daar een recht en verkeerd, die recht en die verkeerd, word nie dier my bepaal nie, of dier jou nie, of dier enig iemand anders te nie, maak nie saak wat hulle aanspraak is nie, 
reg en verkeerd word dier die openbaring van Jezus Christus bepaald. Hij is die openbaring van God, sy standaard van reg en verkeer. Het sy in levenswandel en moraliteit of in waarheid en leerstelling. Jezus is die absolute definitie van wat volgens God is reg en verkeerd. So ons kyk na Jezus en ons leer om dit te doen. Nou die gevaar, die gevaar is, jy kan een christen wees vir baie baie lang en nie weet, of nie geanker wees in jou focus op Jezus nie. Jy is dan die ideale kandidaat vir misleiding, ideaal. Nou, dit verstom my, dat wanneer Jezus met die disciples praat, dan sê hy vir hulle, uh, daar sal baie profete opstaan, en baie mense misleid, baie valse profete opstaan, en baie mense misleid. En dit herhaal Jezus een paar keer, daar gaan nie een bykie mense misleid word nie, baie mense, wie is die mense wat misleid word? Die mense onder die disciples. Disciples, as jou focus, en Jezus nie geanker is nie, dan is jy een wonderlijke optimum <laughs> kandidaat vir misleiding, want het is baie makkelijk om daar in te kom, en die spasie wat jy skep van wie jou onvaste focus op Jezus, die spasie wat jy skep is makkelijk om daar in te kom, en jou in een richting te druk weg van Jezus af, en het gebeur dagelijks, En ek dink, die kans is baie, baie goed dat jy ook vir my kan voorbeelde gee uit jou eie lewe van rabbit trials waar jy op al was. Weet jy, achter mense wat baie goed is in woorde miskien en dinge kan verduidelik en so aan en, en dalk charismatiese persoonlijke rol, wat het nou ook al is, maak nou die saakie, maar dat jy baie makkelijk jou bevind het skielik op die dag, op die vlakte van misleiding en nie geweet het om daar vanaf terug te kom nie, maar die eerste vraag is, hoe het die dag gekom in die eerste plek? Uh, want Jezus sê, pas op dat jylle nie misleid word nie, so pas op dat jylle nie weggetrek word nie, en die enigste manier om te pas op daarvoor, is om my focus op Jezus geanker te hee, soos Paulus sal skryf in die Colossense, as hy sê, soos wat jylle Christus Jezus die Heere aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, Mense is geworteld en opgebouw en allerhande geestelik jede en goeders en, en hulle kan nie onderskui tussen, tussen die vis en die slang nie, hulle kan nie onderskui nie en hulle eet die slang en dink tussen die vis, om nou die beeld te gebruik. So, uh, dit, dit, is hoekom, dit is hoekom ons gesprekke hier oor so verskrikkelijk belangrijk is, want, want ons Ons het, en dit is hoe Vita die woordskool ook begin het, ons het gesê, ons wil net oor twee goed praat, ons wil praat oor wie is Jezus, en ons wil praat oor wat sê Jezus, om hom te ken en te doen wat hy sê, is waar oor alles gaan, en ons wil geanker wees in hom, ons wil sy heerlijkheid sien, ons wil sy waarheid leer ken, en ons wil doen wat hy sê, en ons wil leer om dit te doen, en dit is waar mens achterkom, maar dis die, dis nogal skaars, in die kom ons sê nou maar die christelike wereld, dit is nou een vreselike veralgemeening, maar dit is deels bedoel ook om te wees, want, want die meerderheid van mense, vir baie van, van jylle, wat nou kyk na hierdie video, vir baie van jylle sal hierdie goed hoor oor Jezus, en ek hoor, hulle sê dit vir my, mense sê, en sê maar, hoekom preek niemand dit nie? En, en ek weet nie, ek weet nie hoekom nie, uh, want dit is die boodskap van die hele evangelie, die, die boodskap van die evangelie gaan oor die heerlijkheid van Jezus, en dis in die heerlijkheid van Jezus, wat ons die heerlijkheid ontdek, vir wat hy vir ons gee, en wat hy vir ons doen, maar ons ontdek sy heerlijkheid, en in sy licht sien ons die licht, maar dis baie mense sy belevenis, dat die meerderheid van, van die christelike wereld, centreer glad nie om Jezus nie, Jezus is so archaise, vergeer, jy weet, of selfs historisch, hy is oudtijds of net, jy weet, hy, hy het een werk gehad, 2000 jaar gelede, en toe hy dit en dit gedoen, door sy dood en sy opstaan, halleluja, uh, en so aan, maar dit is, dit is omtrend Jezus' plek, was toe, was toe ter tyd, hy, jy weet, dit is wat hy gedoen het, of, uh, of Jezus is optioneel, of Jezus is, um, jy weet, hy is elementair, jy, 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 jy krij jou, jy, jy weet, jy kan nou maar op Jezus focus, maar, maar jy moet ook op die 
jy weet, maar jy kan ook op die vader focus en ook op die heilige geest focus, um, so Jezus is optioneel in die sin, of hy is elementair in die sin van, ja, ja man, ons weet, ons weet allemaal van Jezus, jy weet, jy, jy preek nou oor goed, wat ons al lang kan vergeet, en dis die punt, dis die punt is dat ons dink, Jezus is elementair of optioneel of archaïs of historisch, is dat ons nie verstaan, hy is alles nie, hy is, hy is, hy is in die geschiedenis, hy is in die hede en hy is in die toekomst, hy is die rede vir alles, en dis hoekom ons een geweldig klem daarop le, om te sê, verstaan jy dat Jezus is nie een addendum tot die christelike curriculum nie, of die christelike geloof, of die christelike inhoud nie, hy is nie net een voetnote, of een wijziging, of een, jy weet, een annotatie nie, hy is die absolute inhoud daarvan, en dis, dis Jezus wat vir my leer, wie en wat die Heilige Geest is, ek leer dit by Jezus, nergens anders nie, dis Jezus wat vir my leer wie en wat die Vader is, ek leer dit nergens anders nie, as nie een kort pad nie, jy skiep nie vir Jezus recht uit Vader toe nie, en ek leer by geen ander plek of ander bron wie die Heilige Geest is nie, want dat al hoopeloos te veel leringe en sogenaamde, kom ons sê sogenaamde leringe, uh, al gebeur in die wereld oor die Heilige Geest, wat glad nie die Heilige Geest was nie, is wat mense sê, dit is die werking van die Heilige Geest, terwyl het geen sinds die werking van Godse Geest was nie. So ek wil by geen ander bron leer van wie die Heilige Geest is, as by Jezus nie. Hy is die verklaarder van die Geest van God, hy is die verklaarder van die Vader hart van God. En, en hy is my sleetel tot die wereld van God. Ek focus op hom, hy leer my, nergens anders wil ek van dit leer nie. Uh, want die oomlik wat jy Jezus begin uitsnui uit die prentje uit, is jy klaar mislui, en dit is, dit is die kort en die lang van al die waarschuwings wat die apostels gee in die Nieuwe Testament. Maar kom eens kyk net na, uh, net vir interessantheid, na die bronne van getuienis oor wie Jezus is in die Nieuwe Testament. Nou, daar is, jy, jy, kan het, jy kan het self gaan kyk, as jy wil, as jy een van die lekker bybelprogramme het, wat jy so kan soek, versies soek, en thema's kan opsoek, en so aan, dan sal jy dit self kry, as jy die woorde, die rechte woorde intik. Um, die mense wat getuien is gegeet, dat Jezus is wie hy sê hy is, en wie hy sê hy is, is nie, hy is nie optioneel nie, hy is nie archaïs nie, Hy is nie bloot net historisch nie, en hy is nie elementair nie. Hy is die focus van waar oor christenskap gaan. Hy is die absolute focus daarvan, en in hom leer ons wie God is. Want net Jezus alleen is die verklaarder en openbaarder van God. Johannes 1 vers 8, en niemand het nog ooit God gesien nie, maar hy wat in die boezem van die Vader is, die het hom verklaar. Nou, toe die Bijbel geskryf is, toe die apostels uh, die briewe geskryf het wat hulle het, of die evangelie skryvers die evangelies geskryf het, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, het hulle met mense gepraat oor een ding, en dit was wie Jezus is, dat hy is wie hy sê hy is, al die navorsing wat Lucas gedoen het, in, in sy evangelie van Lucas en later die handelinge van die apostels, wat ons ken is die boek van handelinge, al sy navorsing, al sy onderhoude, al die goed wat hy geskrywe het, was om te bevestig dat Jezus is wie hy sê hy is en dat jy moet bly by Jezus. Dit was die doel daarvan. So, ons kyk na, um, jy, jy sê, ek gaan nou vir jou noem, die mense wat nou dier die apostels geluis word as getuies, dat Jezus is wie hy sê hy is. Nou die eerste een wat ons raak loop, in die Nieuwe Testament is natuurlijk Johannes die Doper, Johannes 1 vers 15 staan, Johannes getuig van hom, en roep en sê, dis hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. Nou die rede, hoekom Johannes, die, die evangelie skrywer Johannes, van Johannes die Doper praat, is omdat die mense aan wie hy geskryf het, was um, wat me, hulle, het, hulle het een hoge achting vir Johannes die doperse persoon en bediening gehad en om waarlik gesien as een profeet. Dit was so sterk onder die mense, dat toe die fariseers vir Jezus vraag, um, wie, waar kree jy jou autoriteit vandaan om, jy weet, om te bedien, te doen wat jy doen, 
Toen sê Jezus vir hulle, sê jylle eers vir my, waar kry Johannes die doperse autoriteit vandaan? Toe die fariseers gaan saam staan en saam sit en sê, maar luister, as ons sê hy dit van die mense gekry, gaan die mense ons doodmak, of gaan die mense ons, jy weet, levens vir ons moeilik maak. Um, so, as ons sê dit van God, dan gaan Jezus nou so sê, en as ons sê die mense, so selfs die fariseers, erken die feit dat Johannes die doper een baie hoog achting onder die mense gehad het as profeet van God en hy het om baie hoog aangeslaan en, en, en werd opgekyk na hom as van God gestuur so Johannes die evangelie skrywe maak dit seker maak dit duidelik dat die persoon na wie hulle so opkyk is die een wat getuig oor wie Jezus is en hy is die een wat van Jezus sê dat Jezus is eerder as hy Jezus was voor hom en is belangriker as hy. Nou, dit was, een, dit was een belangrike ding vir Johannes om dit te sê, om te sê, sien jylle dat Jezus is nie net blote profeet nie, die profeet wat jylle so ach, wat van God kom en hy het van God gekom en is recht dat jylle om ach, sê van Jezus, hierdie baie belangrike woorde, so verstaan en weet wie Jezus is. Dus dit was dit is die eerste persoon wat ons uh, leer ken as een getuie. Dan, dan oor ons Jezus sê, dat nog iemand wat van hom getuig, en dit is die vader, die vader getuig van Jezus, Johannes 5 vers 31 tot 32, ek lees vir jou, in die overtaling staan, as ek van myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Met andere woorde, die, die jode, het, uh, dat was hierdie wet, een van die wette van Mooses is dat, in die getuienis van twee of drie, sal een saak vaststaan en dat ene getuienis is nie aanvaardbaar in enige hoofdzaak nie. Daar moet een getuienis van twee of drie wees. Paulus sal later ook skryf aan die gemeentes, moet nie een aanklag tegen een ouderling aanvaard, en sy dit die mond van twee of drie getuienis kom nie. Nee, hy gebruik die self te beginsel, om te sê, as een ou so sê, weet, dan, dan kan het bloot net uh, swart smeerderij of kwaad stokerij wees maar onderzoek dit, as daar meer getuienis is, onderzoek dit, en kyk of dit so is, dit is natuurlijk nie die waarborg, dat om met twee of drie mense die selde ding sê, dat het die waarheid is nie, nee, daar is nog steeds een onderzoek praat van tussen mense, so Jezus gebruik, waarschijnlijk daar die selfde beginsel hier, om te sê, maar as, as ek net van myself getuig, um, dan is my getuienis nie waar nie, volgens die wet van Mooses, hy sê, maar daar is een wat van my getuig, uh, uh, en ek weet dat die getuienis wat hy vir my getuig, waar is, en Jezus verwijst na God die Vader, om te sê dat God die Vader getuig daar dat Jezus is, wie hy sê hy is, nou, uh, Paulus het een wonderlijke ding daar oor geskryf in Romeine 1, uh, waar hy sê, dat uh, God het dier die geest van heiligheid, met kracht verklaar, dat Jezus is wie hy sê hy is, dier die opstanding en die dode, um, God het met kracht verklaar, dat Jezus is wie hy sê hy is, dier die opstanding van Jezus uit die dode, dat die Vader het Jezus opgewek uit die dode, dier die geest van God, en daarmee sy stempel op Jezus gesit, dat hy is wie hy sê hy is, en Jezus verwijs na die Vader, natuurlijk ook belangrijk, Jezus praat met die jode, en hulle, hulle voel, maar hulle glo in God, en weet, uh, uh, God, Jehovah, Adonai, Elohim, hulle gloe in hom, en hulle geloof is in hom, en Jezus sê, maar hy, wat jylle sê is God, sê van my, dat ek is wie ek sê ek is. So, dis a, dis a baie belangrike bron, wat Jezus natuurlijk nou aanhaal. Uh, en daar kan die mense nog baie sê, maar kom ons kyk na nog getuies, dat Jezus is wie hy sê hy is, Johannes 5 vers 36 tot 37, as ook Johannes 10 vers 25 praat van die werke wat Jezus doen, Nou, dis, dis natuurlijk een van die eigenskappe van Johannes, en dit is sy gebruik van die Griekse woordkie, Simeon, wat beteken een teken, um, of, of dit word vertaal, ek denk in ons, uh, my Afrikaanse 53 vertaling word het vertaal as een wonderteken selfs, terwyl Matthäus, Marcus en Lucas praat van wonderwerke, en die Griekse woord doen aan mens, gebruik Johannes specifieke ander Griekse woord, om die selle dinge te beskryf, maar hy geer het, met die ander woord, bring hy een bykie uit, uh, baie meer, uh, om te sê, maar waar gaan die wonderwerke van Christus? Die wonderwerke van Christus wat hy doen, is nie bloot om wonderwerke te doen nie. Die wonderwerke wat hy doen, is openbarings van wie hy is, 
die werke wat hy doen, wees na wie hy is. Nou kyk hoe sê Jezus dit, in, uh, in Johannes 15, maar ek het een groter getuienis as die van Johannes, nou praat hy van Johannes die doper, want die werke wat die vader my gegeet om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my, dat die vader my gestuur het, en die vader wat my gestuur het, hy het van my getuig, nee, dis nou, was het nou Johannes die doper getuig van hom, wie Johannes is, hoe hoog hy geacht word en wat hy sê, die vader getuig van Jezus, die werke wat Jezus doen, getuig van wie hy is, jylle het nog nooit sy stem gehoor, of sy gedaante gesien, en die praat van die vader, en dit was natuurlijk deel van die belangrike verduideliking ook van wie Jezus is, is dat jylle het hom nog nooit gehoor of gesien nie, maar ek is die openbaring van wie hy is, nee, so een krachtige ding, dan sien ons ook, dat Jezus sê, die, die skrifte, die, die, wel, ons verwijs uh, naar die Bijbel, maar vir jode was dit die Pentateuch, en die Tora, en die profete, die geschiedenisboeken, wat ons nou sal sê, as die Oud Testament, um, is al wat hulle gehad het, is die Bijbel, en Jezus sê, maar die geskrifte, nee, wat oor eeuwe aangekom het, dier God geinspireer is, getuig ook daarvan, dat Jezus is wie hy sê hy is, en dit klink so, Johannes 5,39, jylle onderzoek die skrifte, omdat jylle meen dat jylle daar in die eeuwige lewe het, en dit is die, wat van my getuig, en jylle wil nie na my kom, om die lewe te heen nie, so hy sê vir die skrifgeleerders en die fariseers, jylle bestudeer die skrifte, en jylle, jylle, jylle neem nie die oorspronkelijke taal, jylle leer nie Hebrews nie, jylle is Hebrews machtig van kindsbeen af, jy, dis jylle die taal in jylle mond, en jylle ontleed die skrifte in die oorspronkelijke tale, en jylle het uur en dae en maand en jare se debatte en besprekings, oor selfs die fijnste besonderhede en dingetjies in die skrifte, en jylle mis die jylle saak van die skrifte, en die skrif, die jylle focus van die skrif is om te wees, dat Jezus is wie hy sê hy is, want alles gaan oor hom, so baie belangrike stelling om te maak, dan, hoor ons, dat Jezus, getuig ook van homself, so in die, in die wereld van getuigenis, het ons vir Johannes die doper, ons het die vader, ons het die werke, ons het die skrif, en dan Jezus self, Nou, Johannes 8, nou, Johannes 5, het Jezus sê, as ek van myself getuig, is my getuigenis nie waar nie, op grond van die wet van Mooses. Want Johannes 8, vat Jezus daar die thema, een stapje verder, en hoor hier, en dit is so een kostbare openbaring, van wie Jezus is, as hy sê, al getuig ek ook van myself, my getuigenis is waar. Nou, op grond van die wet van Mooses, kan een getuigenis nie aanvaar word, uit die mond van een nie, Dit moet kom uit die mond van 2 of 3. Maar Jezus sê nou in hoofstuk 8, 3 hoofstukke verder, sê hy, selfs al getuig net ek van wie ek is, is my getuigenis waar. Hoekom? Want Jezus is God. Hy is die Heere God, die Almachtige. En sy woord is waar, al getuig niemand met hom saam nie. Met andere woorde, Jezus sê eindelijk vir hulle, ek het nie julle getuienis nodig om te bevestig, dat ek is wie ek sê ek is nie. Nou, as dit nie was vir die opstanding van Jezus nie, was hierdie stelling wat Jezus maak in Johannes 8, was dit die stelling van iemand wat een godsdienst waan het. Nee, soos wat ons in sielkunde sal sê, uh, you have got a God complex selfs, kon jy maar gesê het, maar een godsdienst waan, um, uh, versteerende, een sielkundig versteerende beheptheid met godsdienstige dinge. Kon jy sê, Jezus was waarschijnlijk dit, want hy het die klomp goed gesê, en in hierdie, hierdie geval sê Jezus eindelijk in der waarheid, dat hy God is. As het nie was vir die opstanding en die dode nie, was hierdie een verskrikkelijke verleendheid was ek en jy nie vandag waar ons nou gesit het nie, en hierdie opname is nooit gebeur nie, want daar was daar niks om te sê nie, Jezus sê, ek lees vir jou die volledige aanhaling, uh, al getuig ek ook van myself, my getuigenis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het, 
en waarheen ek gaan. Ek weet ek kom van die Vader. Ek weet wie ek is. En as soks is my getuin is waar. Nou denk ek, daar was een, daar was een fliek. Um, jare terug, uh, wat afspeel in die middel eeuwe, toe hulle nog met die perde so, met die lang laanse, uh, het mekaar so van die perde afgestamp het, in Engels staan het bekend as jousting, so die, die edel is van Europa, die koningshuise en die edel is, die adelik is, die adelik is, het dan nou hierdie sport beoefen, het was, het was nou deel van hulle, van hulle ding, hulle identiteit, en daar is die toneel in die refliek, waar die kroonprins van Engeland, waar hy nou staan by die held van die fliek, wat nou eindelijk uit een uit burgerlijke afkomst is, hy, hy is nie een adelike nie, en hy deelgeneem aan hierdie jousting, maar hy mag nie, want hy is nie een adelike nie, en dit kan beteken, jy weet dat hy levenslang in die tronk uh, sal deurbring, of baie, baie jare in die tronk sal deurbring, so hy is nou gearresteer, maar die kroonprins van Engeland, uh, het een achting vir hierdie man, nou ja, ek gaan nou nie dit verduidelik hier, maar die moest die fliek gesien het om dit te kon verstaan, maar dan sê die kroonprins, vir die mense wat daar staan, hierdie man, kom uit de antieke koninklijke lijn, en dan sê hy, I am the crown prince of England, and as such, my word is without contestation, Met andere woorde, nou in die fliek natuurlijk praat die, die kroonprins van Engeland, nou nie die waarheid nie, want die man was net een burgerlijke, maar hy red om uit die handen van die gepepel en, en so aan, en die klassisme wat bestaan het, en te sê, dis wat ek sê, en as die kroonprins, kan niemand met my strui nie. Nou net so interessante toneelkie te fliek. Nou kom ons by Jezus, en Jezus sê, ek weet wie ek is, ek is God, en as soks is my woord without contestation Jezus self getuig vir homself dan, dan nog een getuigenis in die bybel wat getuig dat Jezus is wie hy sê hy is, so wat het ons nou Johannes die doper, ons het die vader, ons het die werke ons het die skrifte, ons het Jezus self kry ons ook in Johannes 15 namelijk die heilige geest die geest van God wat getuig dat Jezus is wie hy sê hy is. En die aanhaling is, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die vader sal stuur, die geest van die waarheid, wat van die a- vader uitgaan, sal hy van my getuig. Hy sal vir julle wees en leer, dat ek is wie ek sê ek is. Die geest van God getuig daarvan. En dan laastens, uh, die getuigenis van Jezus Christus, die mense of die bronne, die getuies wat getuig, dat Jezus is wie hy sê is, is ook die disciples, ek en jy. En dit staan in handelinge 1 vers 8. Jezus wat vir hulle sê, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die wereld. Nou, jy is hierdie machtdom van getuies. Ons kom ons noem het, vir hierdie video, laastens nou, laaste gedachte, die wolk van getuies, wat om ons is, nee, hierdie wolk van getuies, wat van die breers praat, so, ons het, ons het, um, wel, vir die jode was dit nou belangrijk om te hoor, Johannes die dooperse bediening bevestig hulle, die profete van God in jylle midde, nee, plaas die focus op wie Jezus is, dat hy is wie hy sê hy is, en dat hy al die kracht en autoriteit het, nie jy nie, hy het het, Dis hoe jy weet, is een profeet van God. As hy enigszins daarvan verskil, of enigszins daarvan weggaan, dan weet jy, hy is een valse profeet. Die, die profeet van God in jylle midde, Johannes die doper, die vader self getuig, die skrifte getuig, die heilige geest getuig, die werke getuig, Jezus getuig self. En allemaal wat aan Jezus verbind is, sy getuien is, die disciples van Jezus, is dat Jezus is wie hy sê hy is. Hy is nie archaïs nie, hy is nie optioneel nie, hy is nie elementair nie, en hy is nie bloot net histories nie. Hy is die focus en vreugde van God. Hy is waar oor alles gaan. Om om te ken en te doen wat hy sê, is die evangelie. Dit is die boodskap van God, dat is niks anders dan as dit nie. Is dit nie interessant nie, nie? So krachtig. Nou jy vandag, terwyl jy na hierdie video kyk, 
is of een getuie van Jezus in diezelfde manier als wat Johannes die Doper, God die Vader, God die Gees, die geïnspireerde woord van God, die werken van Jezus en Jezus zelf is. Of jij werk tegen al die getuienissen in. Jij is of een van hulle, of jij is die vijand van hulle. En die bepalende factor is, wat maak jij met Jezus? Toen elke knie zal be-